Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Ourense aquí en Telemundo. Es jueves 12 de septiembre, repasamos los titulares y comenzamos. Tras las declaraciones vertidas ayer del PSOE sobre el estado de las aguas termales de la ciudad, se ha formado un gran revuelo entre los grupos políticos y la sociedad. Todos están a favor de mejorar las instalaciones, pero piden responsabilidad a la hora de decir algo tan grave como que no son aptas para el baño. La Ribeira Sacra opta a ser patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera, por lo que la Administración Autonómica ha puesto en marcha un plan estratégico para darle impulso a este territorio. El Día de la Bici cumple ya 35 años y se celebrará el domingo 22 de septiembre con más vitalidad que nunca. Comenzamos. Ciudadanos salió hoy al paso de las declaraciones realizadas ayer por el Grupo Municipal Socialista sobre las aguas termales públicas de las riberas del Miño. Recalcan la irresponsabilidad cometida por el Partido Socialista, pero piden también una ordenanza para regular su uso. Tenemos que ser eh, o más cuidadosos posibles con temas como este. Es decir, yo eh, no quiero que Orense se estanque en la oferta termal que hay ahora mismo, pero si ahora mismo que tenemos son unas zonas termales públicas, gracias a Escales, si hay un montón de vecinos y e vecinas de Orense que están a vivir aquí gracias al fluir de turistas que, que están llegando, eh, que vengan con la intención, entre otras, de darse un baño en estos espacios termales, eh, gracias a la cantidad de gente que, de Ourense que también has usado a diario, que o, o ten como un lugar de esparcimiento, un lugar de paz, un lugar de sosiego y demás, o que no podemos crear desde ningún eh, departamento ni desde ningún grupo municipal, es una alarma que puede provocar una catástrofe eh, en una fuente de riqueza que tenga esta, esta ciudad. Eh. José Araujo quiso dar ejemplo y se dio un baño esta mañana en las termas del Muño de Veiga. Recalcó que la ciudad necesita una ordenanza para regular su uso y evitar acciones que se producen habitualmente en uno de los emblemas turísticos de la ciudad. Tenemos que crear normativa municipal que regule los usos de esos espacios termales. Es decir, no es normal que alguien entre en un espacio termal después de botarse un bronceador. E tampoco es normal que alguien entre en, esos, en esas zonas termales sin ducharse. Menos normal es que algún se le ocurra hacer botellón en torno, en torno a las zonas termales. Es muy menos normal que se les ocurra de echar las bebidas, porque os, os, o personal de la limpieza me consta, que a diario se atopa con un montón de, de cuestiones que sobran, no espacio, no espacio termal. Y e para eso tenemos que hacer ordenanzas, que lo que tenemos que proponer desde la oposición, en lo que tiene que trabajar también el gobierno, pero eh, desde o cariño o noso. El portavoz de Ciudadanos recordó también al PSOE que hay muchos temas relativos al termalismo en los que tiene competencias y que pueden ayudar al desarrollo termal de Urense. O presidente de la Confederación Hidrográfica debería tener como asunto fundamental de su trabajo diario desbloquear o expediente de rehabilitación de Chabasqueira, que es un lugar que no puede estar ahora mismo pechado. Tiene que rehabilitarse ya, porque es el referente inicial que tuvimos de termalismo en la ciudad es porque votamos muchísimo de menos. La ciudad vota de menos y e votan de menos todos aquellos que nos visitan. Así que yo pediría ye, al Partido Socialista, al Grupo Municipal, que se dirija al presidente de la Confederación Hidrográfica y le pida que, por favor, se desbloquee canto antes o que tenga que ver con la chabasqueira. Y otro tema que puede hacer el Partido Socialista es que ahora mismo, ainda que un gobierno en función, todo apunta a que va a ser gobierno o que vaya a seguir siendo gobierno, es hablar con el gobierno de Estado y que desbloquee de una vez por todas las inversiones necesarias para iniciar la construcción de tan traído elevado acceso norte que provocaría que de una vez por todas se pudiera iniciar los proyectos de Boulevard Termal. En la misma línea se expresó el portavoz del bloque nacionalista galego, Luis Seara, que también piensa que las zonas termales tienen que ser mejoradas. Cuando el objetivo en política es la búsqueda de foto o de titular o precio que sea, acaba siendo imprudente, acaban se cometiendo errores o haciendo un ridículo espantoso con fotos que recordan eh, tiempos pretéritos. Los cargos públicos, en los temas lo he dicho muchas veces, tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de la gestión de información, do contraste de información y do traslado de esa información, porque efectivamente de no hacerlo así puede acabar provocando perjuicios a terceros 
en este caso, un prejuicio grave para la propia ciudad y también para los sectores económicos de la misma. El portavoz de los nacionalistas también recalcó que es necesario un impulso de las administraciones para mejorar las zonas termales. No se puede vender urense termal y de las zonas termales en ese estado lamentable y de abandono, porque eso tiene también un efecto negativo sobre las personas que visitan a nuestra ciudad. Y nos creemos que el salto de calidad de no termalismo tiene que ir o pasa por desenvolver los proyectos termales que se existen, pero tiene que ser a través de instrumentos eh, que den seguridad jurídica y también de compromisos orzamentarios que no existen. Agardamos que el Partido Popular en la Junta de Galiza se comprometa orzamentariamente, no lo ten feito y creemos que no vaya a llegar a tiempo y también la propia Diputación. La consellera de Termalismo, Flora Moure, acudió esta mañana a la rueda de prensa posterior de la Junta de Gobierno para aclarar la situación en la que se encuentran nuestras aguas termales y los controles que se realizan para mantenerlas aptas para el baño. En los meses de verano los valores microbiológicos siempre eh, aumentan un poquito por el calor y lógicamente porque el uso de las termas pues, es mucho más elevado, pero que en todo caso las... Las analíticas y los informes son buenos. Que no pongan excusas para mentir a la ciudadanía y crear esa alarma social, que, insisto, es de una irresponsabilidad suprema. Flora Moure también aclaró que se realizan análisis cada mes sobre el estado de las aguas termales, charca por charca. Las lleva a cabo el Laboratorio de Microbiología del Campus de Ourense, una medida que tomó en su día el que fue concejal de termalismo y portavoz del PSOE en el Concello, José Ángel Vázquez Barquero. Ya en el año 2014, insisto que por eso lo comentaba antes, por Vázquez Barquero, por el concejal socialista al frente de las competencias de termalismo, se eh, puso en manos del laboratorio de la Universidad de Vigo es, eh, el realizar esos análisis termales. Se realizan con carácter mensual. Todos los meses se analizan escrupulosamente las aguas de todas las charcas termales. No... no no se hacen muestreos al azar, no, se recoge una muestra de cada charca, es decir, hay un informe por cada una de las charcas de la ciudad. Es decir, si hay dos o tres charcas en cada una de las zonas, se toman muestras de cada una de ellas. El Partido Popular, a través de un comunicado, solicitó a los responsables municipales del PSOE que pidan disculpas por la alarma creada de manera infundada. Y en medio de toda esta polémica visitamos esta mañana la zona termal para constatar que un buen número de usuarios vienen de fuera y que repiten. En un entorno así, imposible no dejarse llevar y respirar. Esta mañana en las termas los usuarios permanecían ajenos a la polémica. Nosotros venimos de Valladolid. Hemos venido hoy a las termas pues porque resulta que tengo una hermana que vive aquí en Orense y bueno, no las conocíamos y hemos venido por ese motivo y sí nos han gustado mucho y, y bueno, pues por ese motivo. Lo que notamos es que salimos muy relajados, muy bien. Conviamos la playa, dice vamos a hacer una paraje por aquí para podermos tomar un bañinho y ver, para tirar un bocadinho de sal y para ellas conocerem y ver lo que es una piscina de agua quente. Ese es uno de los atractivos de esta zona, el increíble valor paisajístico, pero son muchos los que acuden a las termas llamados por los beneficios de sus aguas para la salud. Vengo de, de Mafra, cerca de Lisboa. Es la segunda vez que vengo aquí. Y, y me gusta porque tengo problemas de las manos y no hay mejorías. Venimos de San Sebastián. Hemos venido unos días de vacaciones recomendados por unos amigos y es la primera vez que veníamos a esta zona de Galicia. De Gandía, Valencia. Me siento muy bien y a mi mujer también. Es la tercera vez que venimos, tres años seguidos. O sea, repiten porque funciona. Por, sí, porque funciona muy bien. Para la circulación, y pues sí, 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 es para todo, sí. Soy de Madrid, eh, vengo de Sanabria, y no, ya he venido varias veces y, y bueno, impresionante, ¿no? Es un, un recurso que no tiene nadie esto. Veníamos de trabajar toda la noche sin dormir y nos ha venido de miedo un, un, un rato en las termas. ¿no? El que viene repite y el boca a boca funciona como el mejor reclamo. Nosotros es la segunda vez que venimos aquí y venimos de la Ribera Sacra y vamos hacia Pontever. El sitio es bien agradable, 
porque conozco algo mi hijo hace el año pasado que estuvo aquí nos ha contado que es un sitio muy bonito con aguas bastante calientes que hace 58 grados me dice y que nos ha recomendado hacer una visita por eso vamos a pasar esta tarde aquí en las termas la Junta dará un impulso definitivo a la doble candidatura de la Ribeira Sacra a Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial a través de la puesta en marcha de un plan estratégico para proteger el territorio a nivel paisajístico, ambiental y urbanístico. Alberto Núñez Feijó incidió en la necesidad de fortalecer las herramientas de ordenación y protección de la Ribeira Sacra, con un plan que contará con 3 millones y medio de euros de inversión y que se articulará a través de 10 propuestas de acción. Todas las casas, todos los vecinos, todos los concellos tendrán una nueva área de rehabilitación integral que abrangue a todos los vecinos de Ribeira Sacra. Planteamos un pacto por la paisaje y presentamos un estudio de cambio climático en Ribeira Sacra. En definitiva, estamos elaborando o que comprometimos para Ribeira Sacra que un plan estratégico completo y que ahora ya presentamos o primero avance en lo que se refiere a ordenación do territorio. Además, en el marco del programa Voz Natura se diseñará un proyecto piloto para que los centros escolares puedan colaborar en la recuperación de viñedos y zonas degradadas. Y para fomentar el turismo sostenible y de calidad se desarrollará una nueva ruta de árboles con historia. La intendente jefe responde a Jacome y defiende la profesionalidad y neutralidad de la policía local con respecto a las declaraciones del alcalde sobre la mafia policial. Jacome está implicado en un litigio contra un agente del cuerpo Nemesio Gómez por un incidente ocurrido el 14 de febrero. Según denuncia el alcalde, Gómez no fue multado por aparcar en un vado en el pabellón de Remedios. El agente Gómez, por su parte, aseguró que no se le había notificado ninguna sanción. En su comunicado de este jueves, María Barrera, intendente jefe de la policía, insiste en que la denuncia en cuestión fue instruida el mismo día, 14 de febrero de 2019, por agentes de la autoridad y tramitada el 15 de febrero y defiende la profesionalidad y neutralidad del cuerpo. Mientras, esta mañana, Flora Mouri y Miguel Caride piden que se espere a la resolución judicial. Tanto en el juicio que ya se está celebrando ahora mismo, como en el que se podrá celebrar o lo que derive de esas diligencias de investigación, es algo sobre lo que no se debería opinar. Quiero decir, hay unos hechos, se ponen de manifiesto y después, a partir de ahí, entiendo que tendrá que dirimirse en el procedimiento que corresponda. No es una cuestión de opiniones. Parece ser que ayer, en el transcurso del juicio, preguntado a, al, al, al agente de la policía si había sido multado por esos hechos, en concreto por haber estacionado el vehículo, parece ser que primero dijo que dio varias vueltas, como no encontró sitio para aparcar, aparcó allí. Entonces, preguntado si fue sancionado por haber aparcado allí, dijo que no, que no había recibido ninguna sanción ni se tramitó ninguna sanción. Fue lo que motivó las declaraciones del alcalde, que salió bastante enfadado por eso. Entonces, a raíz de ahí, pide que se investigue a ver por qué si es verdad o no es verdad que, que se sancionó o que se inició un expediente sancionador y, en su caso, qué es lo que habría ocurrido. ¿eh? El número de frecuencias con las que Renfe estrenará el AVE Gallego está condicionado por la cantidad de trenes a abril que puede designar a los servicios entre Madrid y ciudades como Vigo, Pontevedra o Santiago y A Coruña. Mientras a la estación de Urense en Palme pueden llegar los trenes AVE puros, como los que circulan actualmente por la red española de alta velocidad, para el resto de las ciudades gallegas necesita disponer de trenes capaces de circular por las vías de ancho ibérico, una vez pasados por el cambiador de ancho de Taboadela. Renfe tiene contratados con Talgo la construcción de 15 de estos trenes especiales, pero ha decidido destinar 5 de ellos a servicios low cost con los que afrontar la competencia que le llegará con la entrada de operadores privados en el servicio de viajeros de alta velocidad. Y además, comunidades como Asturias y el País Vasco también quieren disponer de este tipo de trenes para cortar sus tiempos de viaje con Madrid, aprovechando las líneas de alta velocidad del corredor norte y noroeste hasta Burgos y León. La demanda de los nuevos trenes Abril de ancho mixto es superior a las posibilidades que una serie de tan solo 15 unidades puede atender y Galicia tendrá que competir con comunidades como Asturias y el País Vasco para que le asignen trenes suficientes para garantizar un número adecuado de trenes con los que hacer frente a la demanda que se espera tengan los trenes AVE gallegos. 
La subdelegación acogió esta mañana una reunión para coordinar los trabajos de control de la uva durante la vendimia. Se busca evitar fraudes con la entrada de uva foránea y el exceso de producción. Sí. La subdelegación del Gobierno acogía esta mañana una reunión con el objetivo de coordinar los recursos de los gobiernos central y autonómico para el control del transporte de la uva en la provincia de Urense en estas fechas de vendimia y evitar así situaciones de fraude que se pueden producir con la entrada de uva foránea. Estos controles se suman a los que realizan los propios consejos reguladores para verificar la entrada de uva en las bodegas. Bueno, hay una presencia física permanente en las entradas de las vías de comunicación de los distintos eh, consejos reguladores y están en la periferia también de, de, las, de la vigilancia de, de las adegas e, y fan operativos fundamentalmente más específicos en, en horarios nocturnos que cuando realmente este tipo de, de fraudes aproveitan a nocturnidad para para cometerlos, eh. por lo tanto, a experiencia de, de, otro, de otros años, pues nos, nos lleva a mejorar cada, cada vez más este, este tipo de operativos. El plan contempla el despliegue por parte de la Consellería de Medio Rural de una veintena de técnicos que están repartidos por las distintas denominaciones de origen. La posta en sobreterreno de 20 técnicos que colaboran con los técnicos de los distintos consejos reguladores para evitar, como decía su delegado, esas situaciones fraudulentas que ningún queremos. Ningún queremos porque tenemos que controlar la entrada de uva, su procedencia, respetar la producción máxima y, e sobre todo, tener en cuenta eh, que la a, a procedencia de uva ya no solo foránea, sino que procede de los viticultores y e de las parcelas inscritas en los distintos consejos reguladores. Coincidiendo con la época de la vendimia, llega una nueva oferta de rutas históricas del Vinobús del Ribeiro, centrada en la promoción de los recursos patrimoniales y la cultura del vino. La propuesta de este año está marcada por la promoción de los valores patrimoniales del Ribeiro, de forma que se organizan rutas para el Vinobús centradas en temáticas de marcado carácter histórico. Quisimos establecer una innovación. No podían ser simplemente percorridos por los Ribeiro. O que quisimos eh, consonte a esa estrategia de historia y de patrimonio fue tematizarlos. Hay tres grandes momentos en la historia milenaria de Ribeiro. A época castrecha romana, a época de las grandes órdenes monacais, entiéndase, por ejemplo, San Clodio, entiéndase, a Retoral de, San, de Santo André, donde está en este momento su Museo de Viña Galicia, que acaba de ser inaugurado, por cierto, y está a época entre los séculos mitad de 15, final más o menos de 18, que que llamamos nos o esplendor de los pazos. El 14 de septiembre partirá de Santiago de Compostela el primero para recorrer la pisada histórica de las órdenes monacales en este territorio. El 21 de septiembre habrá un segundo vinobús desde Vigo que girará en torno a la cultura castrecha y romana. Y por último, el 28 de septiembre desde Urense se ofrecerá un recorrido por el esplendor de los pazos y su arquitectura. Recordemos que el turismo representa 11% del Producto Interior Bruto, eh, eh, quiere decir que de cada 100 euros, 11 procediendo gasto de turista. Esta es una gran oportunidad, así mírase en otras regiones vitivinícolas que, que hay por, por España, que ya es un pues eh, a primera eh, a, o primero recurso además do, do propio viño eh, si me permiten pues ya que estamos aquí en la provincia de Ourense decir que no que levamos de año recibimos ya a más de 214.000 turistas un 2% más que que hay un año y e que hicieron preto de 400.000 pernotaciones Todas las rutas disponen de servicio de guía turístico gratuito. Las entradas cuestan 15 euros y están disponibles en ataquilla.com. Y el próximo 22 de septiembre se celebra una nueva edición del Día de la Bici. Esta mañana se presentó en la Diputación un evento que cuenta ya con 35 años de vida. Un año más, las calles de Ourense se llenarán de deporte, salud y concienciación viaria con la celebración del Día de la Bici, un evento que llega a su 35 quinta edición. Se celebrará el domingo 22 de septiembre, con salida a las 12 del mediodía de la Alameda y el habitual recorrido por las calles de la capital ourensana, para terminar nuevamente en la Alameda. El presidente de la Fundación, Adam Moure, encargada de la organización, agradeció el apoyo de las instituciones y del grupo La Región y pidió concienciación con la seguridad vial. 
que este año es, ya veis, tiene apellido Día de la Bici y Mar Deporte de la Región, que sin ellos a lo largo de todos estos años, pues evidentemente no hubiésemos estado llegado hasta aquí, ¿no? Se dice rápido, 35 años, y la verdad es que esta es una fecha, 35 años, quizá emblemática, ¿no? Para, sobre todo para nosotros, como explicaba antes Rosendo, cuando iniciamos esto en el 84, siempre lo hicimos pensando en el fomento y la utilización de la bicicleta. A lo largo de los años ha ido derivando y este año la verdad es que queremos hacer un llamamiento a nivel general, aprovechar el foco que estáis aquí vosotros para que la gente sea consciente, ya no solamente por el tema de las bicicletas, sino que es muy importante visualizar que sobre todo la violencia vial, que está un poco, eh, digamos, desaparecida de los medios, que no hay debate. El Grupo La Región decidió incorporar el Día de la Bici a su calendario habitual de promoción del deporte en la provincia. Así lo destacaba su subdirector general, Carlos Barbosa. Nosotros eh, hace algo cerca de, de 20 años... Eh, teníamos muy claro que había que potenciar la actividad deportiva de todos los ensanos. Eh, en ese momento decidimos crear un suplemento como era el más deporte de la, la región. Eh, a raíz de la creación del suplemento más deporte de la región llega un calendario de actividades que, que se publica periódicamente en la región, de, de un calendario de actividades deportivas en, en toda la provincia. Y bueno, eh, el Día de la Bici ha sido una actividad que hemos incorporado a, a este calendario de actividades y bueno, animar a todos los orensanos que el, el, el día 22... Al final reivindiquen la bicicleta como, como digamos, medio de, de locomoción, como, como deporte y evidentemente que se reivindique también la, la, la seguridad vial tan necesaria digamos, en, en este deporte. ¿no? Las inscripciones se pueden realizar en la carpa situada en la calle del Paseo o en Ciclos Moure y como cada año habrá entre los inscritos regalos de bolsas de habituallamiento y sorteos de material deportivo y de jamones de bodega de Coren. Y a pesar de la mejoría, y ya hablamos en clave deportiva, el COP está condicionado por la plantilla y esto le pasó factura ayer ante el Palencia. El COP encajó en Palencia la tercera derrota de una pretemporada claramente condicionada por los problemas del equipo para dar forma a su plantilla y para evolucionar en los entrenamientos. Todo el equipo creció en aportación y credibilidad tras los primeros 20 minutos en los que se sintió cómodo y dominó el marcador. Tras un 9-2 en contra de salida empezaron a jugar con criterio y a encontrar buenas posiciones para anotar. Pero los locales acabaron con un estratosférico 17 de 24 triples, un porcentaje impresionante que marcó la diferencia. Con el paso de los minutos Gonzalo García de Vitoria notó la ausencia de rotaciones y la falta de recursos para competir. En el último cuarto, la renta no hizo más que crecer a favor del Palencia, lo que sigue confirmando su enorme facilidad anotadora en el perímetro. Este próximo domingo a las cinco y media de la tarde competirán contra el Breogán en Lugo en un partido para la Copa Galicia. Repasamos ahora la previsión del tiempo de cara a la jornada de mañana viernes. La vemos. Ourense vivió hoy una jornada de cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, oscilaron entre los 11 grados de mínima y los 33 de máxima. Galicia continuará bajo la influencia de las altas presiones. Con esta situación se esperan cielos poco nubosos o despejados en general. Por la tarde aumentarán las nubes de evolución en el sur y en el este, con probabilidad de algún chubasco aislado y ocasional por la noche. En la Mariña Luguesa se irán formando nubes de estancamiento que podrían dejar algún orvallo a partir del mediodía. Se espera para mañana en Ourense una alternancia de periodos de cielos con nubes y claros, con otros poco nubosos o despejados. Las temperaturas serán normales para las mínimas y altas para las máximas, respecto a lo habitual en esta época del año, con mínimas en ascenso notable y máximas sin cambios, oscilando entre 14 y 34 grados.
Pues con el tiempo, como cada día, ponemos el punto y final a este informativo. Nosotros volveremos mañana a las ocho y media. Con toda la actualidad de Ourense y de la provincia. Mientras tanto, ya lo saben, pueden permanecer informados en www.telemiño.com y www.laregion.es. Pasen una feliz noche. Adiós.